হাই গাইস এর আগের ভিডিওতে আমি যে চারটি গার্লস হোস্টেলের ব্যাপারে ডিসকাস করেছি ওখানে যেখানে কমিউনিটি গার্লস স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারে ইউল ফাইন দ্য লিঙ্ক ইন দ্য ডিসক্রিপশন বক্স বিলো অর ইন দ্য আই বাটন অ্যাজ ওয়েল এই ভিডিওতে আমি পার্টিকুলারলি মাইনরিটি মুসলিম স্টুডেন্টদের জন্য যে গার্লস হোস্টেল আছে কলকাতায় সেই ব্যাপারে ডিসকাস করব এবং ভিডিওটিতে শেষ আমি বলে দেবো যে তোমরা কীভাবে অ্যাপ্লাই করবো ওকে সো ইটস গেট স্টার্ট এড না প্রথমে যে কলেজ আছে সেটা হচ্ছে মৌলানা আজাদ কলেজ গার্লস হোস্টেল এর লোকেশন হচ্ছে মহসিন স্কোয়ার তালতলা কাছাকাছি মিডিল কলকাতা এখান থেকে ধর্মতলা মেট্রো মাত্র ওয়াকিং ডিস্টেন্স সেভেন টু এইট মিনিট এবং প্রচুর বাস যায় কমিউনিকেশনে কোনো প্রবলেম হবে না আর এটা খুব রিসেন্ট নির্মিত হয়েছে এই হোস্টেলটা এই হোস্টেলে অ্যাপ্লাই করতে গেলে সিউর আন্ডারে যারা ভর্তি হয়েছে বিএ বিএসসি বিকম এসব কোর্সে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং যারা পোস্ট গ্রাজুয়েশন অনলি মৌলানা আজাদ কলেজে ভর্তি হয়েছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে কোনো সেকেন্ড ইয়ার বা থার্ড ইয়ার এসব স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবে না নো উইল মুভ টু দ্য আদার ডিটেলস নো অ্যাডমিশন ডিটেলস অ্যাডমিশন টু দ্য হোস্টেল উইল বি কন্ডাক্টেড স্ট্রিক্টলি থ্রু অনলাইন মোড লিঙ্ক টু অ্যাপ্লাই অনলাইন ফর হোস্টেল বর্ডার শিপ উইল বি অ্যাভেলেবেল ইন দ্য কলেজ ওয়েবসাইট সো মৌলানা আজাদ কলেজের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে মৌলানা আজাদ কলেজ কলকাতা ডট এসি ডট ইন ওখানে ওদের এখন ভর্তির নোটিফিকেশান দিচ্ছে যখন হোস্টেলের ব্যাপারে কোনো লিঙ্ক দেবে তখন ওই লিঙ্ক থ্রু অ্যাপ্লাই করতে হবে আর যে আদার ডিটেলস দ্য স্টুডেন্টস উইল বি অ্যাডমিটেড টু দ্য হোস্টেল অনলি আফটার দে হ্যাভ বিন অ্যাডমিটেড ইন দ্য কলেজ বিকজ তোমার কলেজ স্লিপ লাগবে সো আগে কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে অ্যাডমিশান স্টার্ট হবে লিস্ট অফ ক্যান্ডিডেটস ফর অ্যাডমিশন উইল বি প্রিপেয়ার্ড স্ট্রিক্টলি অন দ্য বেসিস অফ মেরিট অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ তোমার রেজাল্ট এবং স্পেশালি ডিস্ট্রিক্ট এ ডিস্টেন্স ওয়াইজ রেজাল্ট ধার্য করা হবে অ্যাপ্লিকেন্স ফ্রম রিমোট ডিস্ট্রিক্টস উইল বি গিভেন প্রেফারেন্স যত দূরে বাড়ি হবে তার প্রেফারেন্সটা বেশি হবে নাও আদার্স যেগুলো আছে বর্ডারশিপ উইল বি গিভেন টু ইজি স্টুডেন্টস ফর এ ম্যাক্সিমাম অফ থ্রি ইয়ার্স একদম যারা সদ্য ভর্তি হয়েছে সেকেন্ড ইয়ারদের কোনো দেওয়া হবে না এবং থ্রি ইয়ার্সই হবে কেউ যদি কোনো ইয়ার ল্যাগ করে তার জন্য আবার এক্সটেনশানও হবে না এবং পিজি স্টুডেন্ট যারা অনলি মলান আজাদ কলেজে আছে তারাই অনলি অ্যাপ্লাই করতে পারবে ফর ম্যাক্সিমাম অফ টু ইয়ার্স নন বোনাফাইড বর্ডার আর নট অ্যালাউড টু স্টে ইন দ্য হোস্টেল হোস্টেলের ভিতরে কাউকেই প্রবেশ করতে দেবে না একমাত্র যার বর্ডারশিপ আছে এবং সবসময় প্রথম প্রথম তাকে সবসময় পে স্লিপ কাছে রাখতে হবে যে হোস্টেলে যে পে স্লিপ থাকে যতক্ষণ না তাকে গার্ড চিনতে পারছে আর কি আর অনলি গার্জেন গার্জেন ভিতরে অ্যালাউ করবে না বাট মিট আপের জন্য হয়তো হোস্টেল প্রেমিসে কাছাকাছি অ্যালাউ করতে পারে নেক্সট হচ্ছে যে হোস্টেল চার্জেস স্টুডেন্টস এইখানে যে ডিটেলস দেওয়া আছে এই চার্জেস কিন্তু ভ্যারি করতে পারে বয়েজ হোস্টেলের ক্ষেত্রে যেমন সিকিউরিটি ডিপোজিট তিন হাজার থেকে পাঁচ হাজার নেয় তো মেবি গার্লস হোস্টেলের ক্ষেত্রেও নিতে পারে অ্যামাউন্টটা এখানে ওদের ওয়েবসাইটে লেখা আছে এত কিন্তু এটা ভ্যারি হতে পারে কিন্তু যেমন বেকারের ক্ষেত্রে কি হয় ওখানে যেহেতু এটা গভর্নমেন্ট হোস্টেল তো থাকার জন্য বা ইলেকট্রিসিটির জন্য কোনো চার্জ নেয় না অনলি ক্যান্ডিডেট যদি সে ক্যান্টিনে খায় তো ক্যান্টিনে খরচা নাহলে সে বাইরে খায় তো বাইরে খরচা হোস্টেলের কিছু খরচা দিতে হয় না একমাত্র ওই ওয়ান টাইম যে সিকিউরিটি ডিপোজিট ওটা ছাড়া এবং এই গার্লস হোস্টেলটা মেবি যদি শুধু ক্যান্টিনে খরচাটা দিতে হতে পারে ইলেকট্রিসিটি নাও নিতে পারে বা যে হোস্টেলে যে আদার চার্জেস হয় এগুলো নাও নিতে পারে বা নিলে ওয়ান টাইম নিতে পারে দ্য বর্ডার্স মাস্ট নট রিমেন আউটসাইড দ্য হোস্টেল আফটার টেন পিএম দশটার সময় গেট বন্ধ হয়ে যাবে গেট উইল বি ক্লোজ অ্যাট টেন পিএম এখানে লেখা আছে আর ডাইনিং হল ক্যান্টিন সাড়ে দশটা বন্ধ হয়ে যাবে পক আপ বোর্ডের দুটো হোস্টেল আছে এবং এই দুটো হোস্টেল খুব পপুলার ম্যাক্সিমাম এখানে অনেকে অ্যাপ্লাই করে তো প্রথম যে হোস্টেলটা দেখতে পাচ্ছ কলকাতা মুসলিম গার্লস হোস্টেল বা শর্ট এম জি হোস্টেলে বলে আর তো এর ক্যাপাসিটি হচ্ছে প্রায় আড়াইশো জনের কাছাকাছি ঠিক আছে দুশো ছত্রিশ জন এর লোকেশন হচ্ছে পাকসাকাস চার নম্বর ব্রিজ ওখানে দিলঘুষ স্ট্রিট এখানে যে কোনো ধরনেরই তুমি বাস এবং প্রচুর অটো যায় আর ইভেন ওখানে ট্রামও যায় সো কমিউনিকেশন খুব ইজি কোনো প্রবলেম হবে না নেক্সট যে হোস্টেলটা আছে আর একটা এই হোস্টেলটা এরও সেম লোকেশান একই লোকেশানের মধ্যে পড়ে এবং এখানে মোটামুটি সিট ক্যাপাসিটি একশো কুড়ি জন মতো ওকে না এবার আদার যে ডিটেলস আছে ওই ব্যাপারে ডিসকাস করবো হোস্টেল চার্জেস হোস্টেল চার্জেস বারোশো থেকে দু পার মান্থ ইনক্লুডিং ফুড ফুড কিন্তু টু টাইমস মিল দেবে আর সিকিউরিটি ডিপোজিট ওয়ান টাইম নেবে চার থেকে ছ হাজার এটা অ্যাডমিশনের সময় তোমাদের বলে দেবে কত আনতে হবে আর ফুডের ব্যাপারটা আমি বলে দিই মানে ওয়াক আপ বড়ে হোস্টেলগুলোতে কী হয় মানে স্পেশালি আমি
এক একজন করে মানে পাঁচটা পাঁচ পাঁচ ছজন করে একটা গ্রুপ বানায় ওরা এক মাস চালালো নেক্সট মান্থ আরও অন্য একটা গ্রুপ চালালো এইভাবে ওরা হিসেব নিকেশ বা এই বাজার করার ব্যাপারটা খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে করে খাওয়া দাওয়ার মান কিন্তু খুব একটা উন্নত না তো বাড়ির মতো খাবার হবে না বাট তুমি খাও না খাও টাকা দিতে হবে এবং দুবেলা মিল দেবে মিল মোটামুটি সকাল সাড়ে নটা থেকে এগারোটা কি বারোটা পর্যন্ত দেবে আর বাকিটা রাতে দেবে সো যাদের ডে কলেজ আছে তাদেরকে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে কলেজ আর না খেলে তার ফুড এমনি লস হবে এই হচ্ছে ব্যাপার আর মেবি গার্লস হসপিটালের ক্ষেত্রে ওদের হয়তো সুপারিনটেন্ডেন্ট মেনটেন করতে পারে ওদের এইসব যাবতীয় ব্যাপার আমি জাস্ট এটা জানিয়ে দিলাম এটা বয়স হসপিটালের ক্ষেত্রে হয় না নেসেসারি ডকুমেন্টস ডিস্টেন্স সার্টিফিকেট ফ্রম ভিডিও এটা তো সব হসপিটালের ক্ষেত্রেই লাগে আর কলেজ অ্যাডমিশন স্লিপ আইডেন্টিটি আধার কার্ড ফটোকপি এসব লাগবে নেক্সট হচ্ছে যে এলিজিবিলিটি হচ্ছে এনি মুসলিম ফিমেল কলেজ স্টুডেন্টস পার্সিং এনি গ্রাজুয়েশন ওর ইকুয়েলেন কোর্স ফ্রম এনি ইউনিভার্সিটি ইন কলকাতা না এখানে যে কোনো ছাত্রী মানে সে বিএ হোক বিএসসি হোক পিজি হোক বিকম হোক এলএলবি হোক প্যারামেডিক্যাল হোক সে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং সে যে কোনো ইউনিভার্সিটি হতে পারে মানে সে প্রেসিডেন্সি হতে পারে যাদবপুর হতে পারে যাদবপুর প্রেসিডেন্সি তাদের নিজস্ব হসপিটাল থাকা সত্ত্বেও সে যদি অ্যাপ্লাই করে ইনফ্যাক্ট অনেক ফিমেল স্টুডেন্ট ওখানে আছে যারা হয়তো প্রেসিডেন্সি বা যে যাদবপুরের ছাত্রী তো এরকম না যে ওদের হসপিটাল আছে বলে এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না কারণ ওরা ডিসাইড করবে যে তোমাকে রাখবে কি রাখবে না ঠিক আছে তোমরা অ্যাপ্লাই করতে পারো এবং অ্যাপ্লাই করবে এবং সেকেন্ড ইয়ার স্টুডেন্ট ক্যান অলসো অ্যাপ্লাই কারো যদি সেকেন্ড ইয়ার হয়েও যায় সেও কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং যেটা খুবই ভালো নেক্সট হচ্ছে অ্যাডমিশন প্রসিজিওর ক্যান্ডিডেট হ্যাজ টু কালেক্ট দ্য ফর্ম আফটার ফিলিং আপ সাবমিট টু দ্য হস্টেল অফিসিয়াল অ্যালং উইথ দ্য নেসেসারি অ্যাটাচমেন্ট অ্যান্ড সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেটস উইল বি কল ফর অ্যান ইন্টারভিউ অকআপ বোর্ডের ক্ষেত্রে যে কোনো হস্টেলের ক্ষেত্রে সে বয়স হোক গার্লস হোক এদের ইন্টারভিউ থ্রু অ্যাডমিশন হয় তো এদের ফর্ম জেনারেলি এদের হস্টেল থেকেই পাওয়া যায় তো এখন যেহেতু করোনা চলছে অনেকে জানে না যে কী অ্যাডমিশন হবে কি হবে না এই ব্যাপারে সবাই আনশিওর তো সেক্ষেত্রে তোমরা ওদের কন্ট্যাক্ট করতে পারো যেতে ফকা পরে মেল আছে ফ্যাক্স নম্বর আছে এবং তারপরেও যদি না রিপ্লাই পাও আমি গার্লস হস্টেলের সঙ্গে তো আমার কোনো নিজস্ব কানেকশান নেই বাট বয়েজ হস্টেলের সঙ্গে আছে এবং বয়েজ হস্টেলের যে সুপারিনটেন্ডেন্ট আছে তার একজনের নাম্বার আমার কাছে আছে এবং আমি এই নাম্বারটা তোমাদেরকে দিয়েও দিচ্ছি তোমরা কন্ট্যাক্ট করে জেনে নিতে পারো যে অ্যাডমিশন হবে কি না কারণ অকাপ বোর্ডের ব্যাপারে নিশ্চয়ই অবগত থাকবে নিনি মানে সে গার্লস হোক আর বয়েজ হোক তো এটাই আমি হেল্প করতে পারি এর বেশি আমি কিছু করতে পারছি না সো আই হোপ ইট হ্যাজ বিন হেল্পফুল ফর ইউ